todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Las bibliotecas son lugares especiales donde se guardan libros. En la mayoría de los pueblos del mundo existen bibliotecas y una de las más antiguas y famosas es la Biblioteca de Alejandría, de la cual les vamos a hablar hoy. También les contaremos cómo se originó la escritura y la costumbre de guardar los escritos. En realidad no se sabe cuándo se inició la escritura. Probablemente fue cuando los hombres primitivos se dieron cuenta de que podían contar por medio de dibujos y figuras las cosas que ocurrían en su vida diaria. Los seres primitivos usaron dibujos para relatar parte de su historia, como la cacería del bisonte y del jabalí, que eran el principal alimento. Se cree que estos dibujos fueron hechos hace unos 20.000 años. Hoy en día se han descubierto algunos que se conservan en perfecto estado. Entre los lugares más famosos en los cuales los científicos han hallado esas figuras están las cuevas de Altamira, situadas en España. Las paredes y el suelo de las cuevas están decoradas con estos animales y además se ve la pintura de un venado y hasta varias manos. Los colores que estas personas primitivas usaban más a menudo en sus pinturas eran el negro, el rojo, el amarillo, el café y algunos tonos violetas. Para fabricar los colores empleaban sustancias naturales que sacaban de la tierra, como ocres de diferentes colores. Los huesos quemados y el carbón vegetal les servían para hacer el color negro. Luego fabricaban la pintura moliendo el ocre y los huesos y los mezclaban con la grasa de animales para que no se lavara fácilmente. Probablemente la aplicaban con un puñado de pelo de algún animal o con ramitas o con un palo mordisqueado en la punta. Además usaban sus dedos para dibujar las líneas principales. Los relatos se iban pasando de boca en boca de los ancianos a los jóvenes, sin que se hubiera escrito nada. Pasaron muchos años en los cuales esta forma de comunicarse fue teniendo muchos cambios. Pero se cree que el pueblo de los sumerios, que habitó Mesopotamia en el continente de Asia, finalmente llegó a inventar la escritura llamada cuneiforme, que es la más antigua que se conoce. La palabra cuneiforme viene del latín que significa forma de cuña. La cultura de los sumerios se descubrió cuando los científicos hicieron excavaciones en la ciudad de Ur. Por estos hechos se considera esta cultura como la más antigua en la historia de la humanidad. La idea es eternamente nueva. Cae la noche. Y nos seguimos juntando a bailar en la... Y antes de seguir contándoles las experiencias humanas de las primeras escrituras, vamos a compartir con ustedes la canción del compositor y cantante uruguayo Jorge Drexler, Bailar en la Cueva. Que lo disfruten. Ir en el ritmo como una nueva en el viento. No estar en, sino ser el movimiento. Ir en el ritmo como una en, sino ser el movimiento Cerrar el juicio 
cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los rojos, cerrar el juicio, cerrar los ojos, oír el clac con que se rompen los rojos, bailar, 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 bailar. Me guías tú, o yo te guío, me guías tú, o yo te guío, me guías tú. O yo te guío, será que me guías tú, o que yo te guío, mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío, mi cuerpo al tuyo y el tuyo al mío, los dos bebiendo de un mismo aire, el pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille. conocer la agricultura. La idea es eternamente nueva. Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva. Bailar en la cueva. Bailar en la cueva. Bailar en la cueva. Los textos más antiguos en esta escritura son de hace 5.000 años y estaban grabados en tablillas de arcilla, donde se marcaban los signos con una caña en forma de punzón afilado. Los sumerios usaron la escritura cuneiforme para escribir sus documentos importantes. Luego, otros pueblos vecinos, como los asirios y los babilonios, adoptaron esta escritura que poco a poco se extendió por el Asia Menor, por Siria y por Persia, que hoy en día es el país de Irán. La escritura cuneiforme se componía de 600 signos, pero poco a poco se fue simplificando para reducir su número, dando así el primer paso para inventar lo que hoy conocemos como el alfabeto. Los sumerios guardaban en archivos cosas como lo que habían pagado las autoridades, las sentencias de los jueces, entre otras cosas parecidas. Los encargados de llevar las cuentas y los informes eran los sacerdotes, y por eso los templos fueron los primeros lugares donde se conservaron los documentos escritos. Con el tiempo se fueron dando a conocer más hechos y algunos pueblos decidieron escribirlos. Lo hicieron en verso para que fueran más fáciles de recordar. Estos textos se recitaban en las plazas públicas y la gente que los escuchaba los acompañaba con cantos y bailes. Conforme la escritura se fue dando a conocer, los reyes y los poderosos ordenaron que se grabaran leyendas contando las hazañas importantes que habían realizado durante su reinado. Los relatos se grabaron en monumentos, esculturas y hasta en objetos como vasijas y platos. 
Esto ayudó a que la escritura fuera saliendo de los templos donde los sacerdotes eran los únicos que la conocían. Al pasar los años, los textos que contenían conocimientos de la ciencia de aquella época, así como las mitologías que tenían que ver con sus dioses y los hechos importantes de su historia, llegaron a ser la fuente de sabiduría de los pueblos. A los que sabían leer y comprendían los escritos, se les consideraba hombres sabios, y por esto llegaron a ser los consejeros de los reyes y de personajes importantes. Durante un tiempo más, se siguió usando la escritura cuneiforme inventada por los sumerios. Los textos grabados en las tablillas de barro se han conservado en tan buenas condiciones que se han hallado archivos de unos 3.000 años antes del nacimiento de Jesucristo. En aquella época ya se construían estantes en los que se colocaban las tablillas bien clasificadas para encontrar fácilmente la información, como se hizo luego en las grandes bibliotecas como la de Alejandría. Con el paso del tiempo, fueron cambiando la escritura y los materiales en que se escribía. Esto dio lugar al uso del papiro y el pergamino. El papiro es una planta nativa de Egipto y servía para hacer el papel en el cual se copiaban los escritos que se guardaban en las bibliotecas. El libro se componía de unas 20 hojas pegadas que formaban una tira larga que se podía enrollar y desenrollar fácilmente. A esta forma de libro se le llamó rollo. La piel para fabricar pergamino se había usado anteriormente para copiar manuscritos. Se cree que su nombre proviene del nombre de la ciudad de Pérgamo, pues la materia prima que se usaba eran los cuernos de res y en esa región abundaba el ganado. Este material tenía la ventaja de ser más resistente y durable que el papiro. La Biblioteca de Alejandría fue la más famosa de la antigüedad. Se levantaba en la ciudad de Alejandría, que había sido fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. Alejandro fue rey de Macedonia y en ese tiempo conquistó a Grecia y casi todo el mundo conocido en aquella época. Después de haber conquistado Egipto, Alejandro decidió que Alejandría sería la nueva capital del imperio egipcio. Encargó los planos de la ciudad a un famoso arquitecto de su tiempo. Para construir los edificios se usaron maderas muy finas, piedra y mármol. También se hicieron monumentos y estatuas que se colocaron a lo largo de las grandes avenidas. Construyeron a la entrada del puerto un hermoso faro que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Alejandría estaba situada a la orilla del mar, pues era un puerto importante donde atracaban los barcos que comerciaban entre las rutas de oriente y occidente en el mar Mediterráneo. Sus calles estaban diseñadas en línea recta y bajaban hacia el mar. Esto tenía la ventaja de refrescar la ciudad en verano cuando soplaban los vientos del norte. Cuando Alejandro fundó Alejandría, ya tenía en mente un gran proyecto que le había encomendado su maestro, el gran filósofo griego Aristóteles, quien lo inspiró para que construyera un gran centro de cultura donde se reunirían los hombres más sabios de la época para hacer investigaciones y estudiar las diferentes ciencias. Pero Alejandro murió cuando apenas tenía 33 años y no pudo ver su sueño realizado. Después de la muerte de Alejandro, Ptolomeo I, que era uno de sus generales, se encargó de llevar a cabo la gran obra de construir la Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo había heredado la parte de Egipto conquistada por Alejandro y deseaba conservar el pensamiento griego en la cultura egipcia. Sin embargo, Ptolomeo murió antes de terminar la gran obra con que había soñado Alejandro. Entonces su hijo Ptolomeo Filadelfo, que fue su sucesor, se encargó de finalizar la obra y además conectó la biblioteca con el museo, que era considerado por los griegos como un lugar de inspiración. 
En el museo se reunían y se alojaban los poetas y todos los estudiosos quienes no necesitaban preocuparse por problemas de ninguna clase, pues el gobierno egipcio cubría todas sus necesidades. Tenían todo el tiempo libre para dedicarse a la investigación, a la lectura y a la creación de obras literarias. El edificio del museo contaba con un corredor saguán por el cual los sabios se paseaban conversando. Por otro lado, había una construcción en forma de media luna con asientos apoyados contra la pared, donde en ocasiones ellos se sentaban a hablar. Hacían sus comidas en un gran comedor. A estas comidas les llamaban simposium, que significa banquete. Eran muy importantes, pues allí se discutían temas sobre los estudios que se estaban realizando. Hoy en día se acostumbra a hacer simposios con el mismo propósito. Pero la mayor maravilla de Alejandría era su biblioteca, que fue como el cerebro del mundo conocido. Allí se investigó la historia del mundo, se estudió la relación que tenían todas las cosas entre sí y la maravillosa creación del universo. En la biblioteca había sabios que estudiaban e investigaban las matemáticas, la física, la medicina, la astronomía, la geografía, la filosofía, la biología, la literatura y la ingeniería. Ellos reunieron y organizaron todo el conocimiento del mundo antiguo y además hicieron grandes descubrimientos e inventos de importancia. Se puede decir que allí nació la primera universidad del mundo. Además, fue el primer centro de estudios donde se puso en práctica el trabajo en equipo, en el cual varias personas trabajaban en el mismo proyecto y cada uno aportaba sus conocimientos. Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación. Porque la mente humana está hecha de imaginación. Y antes de seguir contándole las maravillas de la Biblioteca de Alejandría, queremos compartirles una canción de la banda cubana Buena Fe, junto con el cantautor también cubano Silvio Rodríguez, una canción titulada La Tempestad, que habla precisamente sobre el paso del tiempo y lo importante que es poder transmitir el conocimiento. Anegada las sabanas y su río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero. Se adelanta un caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante Cuéntanos todo lo importante Cuéntanos todo lo que sabes Cuéntanos todo lo que sabes Vengo de un tiempo de plagas y sequías Pero a sangre y sudor se hizo cosecha Más lo que se pudo que lo que se quería Y en mí aquí latiendo en esta fecha No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas Salgo a caminar Pues no aprendí a dormir Mientras en el surrón Mientras en el surrón Mientras en el surrón Queden semillas Dime tú Cuéntame Cuéntame Dime del sueño que acudí Cuenta tú que tendrás más tiempo Cuenta 
parezca a ti, haz que se parezca a ti la tempestad. El naufragio se parece al capitán, y el poeta se parece a ti el cantar. Y la rueda los caminos, la vela la oscuridad, haz que se parezca a ti la tempestad. Entre los grandes trabajos que realizaron los estudiosos estaban, por ejemplo, el haber hecho un mapa ordenado de las constelaciones y calcular el brillo de las estrellas. Se definieron los principios de geometría que aún hoy en día se siguen usando. Se hizo un estudio del lenguaje. Se hicieron las primeras investigaciones que dieron origen, miles de años después, a la caja de engranajes y a los aparatos de vapor. Se escribió también un libro sobre los autómatas o aparatos mecánicos, con lo que nos damos cuenta de que hace alrededor de 2,500 años, las personas ya conocían las bases de los inventos que se hicieron muchos siglos después. Por otro lado, un matemático famoso descubrió la forma de las órbitas que siguen los planetas en el firmamento. Y otro astrónomo descubrió que la Tierra era un planeta y daba vueltas alrededor del Sol. Se descubrió también el sistema nervioso y la forma como circulaba la sangre en el cuerpo. Declararon que la inteligencia se desarrolla en el cerebro y no en el corazón, como se creía en ese entonces. También en esa época se midió la circunferencia de la Tierra y se calculó el tamaño de la Luna y el Sol. Se descubrió además que los mares están conectados entre sí, que el año tiene 365 días y un cuarto de día más, y se sugirió que se agregara un día cada cuatro años, o sea, el año bisiesto. Entre los inventos más útiles y curiosos se encuentra el del tornillo. Sin embargo, su inventor, el genio mecánico Arquímedes, lo consideraba algo pequeño e insignificante. Los estudiosos también se encargaban de coleccionar escritos y textos de otros pueblos para la biblioteca. Estudiaban todas las culturas y lenguajes del mundo de esa época y enviaban mensajeros a los países lejanos para comprar bibliotecas enteras. Por supuesto, los libros eran muy caros, pues había que copiarlos a mano y además traducirlos. En muchos casos, los libros se conseguían aprovechando la llegada de los barcos que atracaban en el puerto de Alejandría. Se les obligaba a entregar cualquier manuscrito que llevaran y se les daba copias muy bonitas, pero los manuscritos originales los guardaban en la biblioteca como un gran tesoro. El número de libros que se consiguió de esta manera varía mucho, según los informes que llegan de diferentes épocas. Por ejemplo, Demetrio Falero, que llegó a Alejandría después de los Ptolomeos, afirmaba que así se habían conseguido unos 200.000 libros. Con el tiempo, el número de manuscritos de la biblioteca llegó a ser de unos 600.000 ejemplares. Por otro lado... Existía una gran rivalidad entre la Biblioteca de Alejandría y la de Pérgamo, por ser las dos más importantes y famosas de la antigüedad. El antiguo reino de Pérgamo estaba situado en el Asia Menor. Su capital, la ciudad de Pérgamo, llegó a ser un centro importante donde muchos se dedicaban a las artes y a las letras. Se dice que los reyes de Pérgamo usaban el pergamino porque los Ptolomeo, que reinaban en Egipto, les habían prohibido importar el papiro, de manera que debido a la rivalidad entre las dos bibliotecas, fue que se difundió el uso del pergamino. La gran biblioteca de Alejandría fue la más grande, rica e importante de la antigüedad. Allí llegaban gentes de todas partes. 
no solo griegos y egipcios. También llegaban fenicios, árabes, persas, judíos y personas de la India. Estudiaban sus archivos y se sentaban a conversar y discutir en los bancos de piedra. De manera que ellos no solo venían a buscar sabiduría, sino que aportaban sus propios conocimientos. Estos intercambios de ideas contribuyeron a enriquecer todas las culturas del mundo conocido en esa época. Pero la maravillosa Biblioteca de Alejandría tuvo un final trágico, pues fue destruida por varios incendios y saqueos que tuvieron lugar en diferentes épocas. Según cuenta uno de los historiadores de ese tiempo, un general romano que hacía la guerra en Egipto mandó a incendiar su flota para liberarla de sus enemigos y entonces comenzó a incendiarse el muelle. Esto ocurrió en el año 47 antes del nacimiento de Jesucristo, cuando ya la biblioteca tenía más o menos dos siglos de existir. Se dice que el incendio se extendió rápidamente a los muelles y de ahí a la ciudad de Alejandría y a los depósitos de libros de la biblioteca. Este sería el primero de los incendios que sufrió la biblioteca y el que más daño causó. Aparentemente, el viento contribuyó a avivar el fuego, pues las llamas volaban sobre los techos de las edificaciones, destruyendo todo a su paso. Se dice que el fuego terminó con unos 400.000 rollos que habían sido acumulados por los Ptolomeo en más de dos siglos. Según cuenta la historia, la biblioteca fue incendiada en dos ocasiones más por orden de emperadores romanos y finalmente, los antiguos persas destruyeron lo que quedaba de Alejandría, su hermosa biblioteca y otros monumentos. Por lo que se sabe, lo único que se salvó después de los incendios y saqueos a la biblioteca es lo que se encontró en la parte del sótano, unas tablillas de arcilla. A finales del siglo I a.C., otro general romano llamado Marco Antonio trató de reparar parte de la pérdida del primer incendio, regalándole a Cleopatra, reina de Egipto, unos 200.000 volúmenes que había sustraído de la biblioteca de Pérgamo. Estos se guardaron en otra parte de la gran biblioteca de Alejandría, conocida como la Biblioteca Hija. La Biblioteca de Alejandría tuvo una época muy importante que duró 200 años. Durante ese tiempo se reunieron allí alrededor de 100 personas sabias de varios países vecinos y más allá de las fronteras de Egipto. Se puede considerar que casi todos los conocimientos de la humanidad se encontraban en la Biblioteca de Alejandría. Así se hizo realidad el sueño de Alejandro Magno y su maestro Aristóteles. Hoy concluyó el gran proyecto de reconstruir la famosa biblioteca destruida. Muchos países contribuyeron a realizar esta gran obra. Ellos quieren que la nueva biblioteca sea no solo el lugar donde estén depositados todos los conocimientos de la actualidad, sino también un centro que esté al servicio de la humanidad entera. La biblioteca es un centro moderno, organizado con todos los avances de la tecnología. Además, funciona como cualquier biblioteca pública, con grandes salas que cuentan con los más modernos servicios de comunicación, entre ellos los de Internet. De esta manera, todos nos podemos conectar a esta nueva biblioteca de Alejandría desde cualquier lugar del mundo. Cantando 